Yorana, Maeva, e Manava. Maruru i tō tātou wharerei rā no te ie heiwa i San Diego piti tautini piti ohuru maho oi. Welcome to Heiva San Diego 2021. Bienvenidos a Heiva San Diego 2021. Maruru i te mau tāta uri, maruru i te mau ratira pupu, e maruru a toa i te mau ratira roipehe. Thank you to all contestants, ratiras, and supporters. Les agradecemos a todos los participantes, Ra'atira, y todos aquellos que nos apoyan año tras año. Yorana, Manava, Maeva. Welcome to the islands of Tahiti, Heiva, San Diego, 2021. Bienvenidos a las islas de Tahiti, Heiva, San Diego, 2021. We want to thank you, especially Air Tahiti Nui, for bringing us to these beautiful islands of Tahiti. Thank you to the participants, the dancers, vendors, and everyone who make this a reality for, for Heiva San Diego 2021. Queremos agradecer a todos ustedes y primeramente a nuestro patro patrocinador Air Tahiti Nui por permitirnos venir aquí y traerles hasta sus casas, lo que tiene la isla y la cultura que ofrecer. También les agradecemos a los participantes, a las bailarinas, a todos los que nos apoya, apoyan año tras año. We have a beautiful lineup coming up for Heiva San Diego 2021 virtual. Today we are going to be featuring our Aparima. Tomorrow, beginner solo. Sunday, advanced solo. And you're going to see Tahiti all throughout the weekend. Tenemos un bello programa para ustedes. El viernes, hoy, podrán ver las participantes de Aparima. Mañana, sábado, van a ver el solo OTA de principiantes y el domingo, solo OTA de avanzado. Y durante la transmisión podrán conocer un poco más de las islas de Tahiti. This is going to be our 11th year and we thank all of the participants who have ever joined us in Heiva San Diego history. Este será nuestro onceavo año y agradecemos nuevamente a todos los a todos los que nos han apoyado y sobre todo a todos los que están año tras año en este evento. Because we had such a great turnout for Aprima 18 and up, we have decided to split them in half. So right now, you are going to see the first section of 18 and up Aprima. Ya que tuvimos un gran éxito en la categoría de 18 en adelante en Aprima, hemos decidido mostrarles los videos en dos partes. Así que empezamos con la primera parte de 18 en adelante. Maruroa and thank you again for being a part of Heva San Diego 2021. Maruroa. Maruroa. Y nuevamente gracias por estar aquí, por apoyarnos y ser parte de este año de Heva San Diego 2021. And now we introduce to you category 18 and up. Y ahora les presentamos la categoría de 18 en adelante.
Yolana. My name is Tirao Antoni. I'm the director of the group Auto Reno in Tahiti. And I'm also a songwriter, uh, a choreographer, and a costume designer. So, Yolana. Thank you so much for joining us. I want to know, what are you looking for when you're judging Aprima Heve San Diego? So, when I'm judging a group dancing on a competition, it's always I'm looking when they dance, make sure they match to the Tumu Pro they use mm -hmm. for the dance. Le pregunta a Lindsay, ¿qué es lo que él está observando? ¿Qué busca al momento de evaluar una competencia de Aperima? Y él responde que le gusta ver y observar que el grupo o el participante que esté bailando se esté acoplando y se esté integrando a su Tumu Pro o su tema del baile. And I'm also look about the step they use, mm -hmm. make sure they use the right foot, the, the right step, and uh, make sure the motion they use match to the song. Okay. También le gusta observar el movimiento y el paso que está haciendo él o la bailarina que sea apropiado y que esté acoplado al tema o a la, a, a la letra de la canción. Thank you so much for joining us, and I'm super excited that you are with us this year on the jury. Thank you. Maururu. Thank you. You're welcome. Maururu. Now introducing category 6 to 17, Aparima. Y ahora les presentamos la categoría de Aparima 6 a 17 años. I'm not a nail, it's over your 
Yeah, oh. 
JFNUA, Utiti Tawi Hede, Wahina Aruvao, Noto. Oh, 
wahina aruvau no to we una una rai no ni aro mai te yereyo mau tu puna in umai nei no o e ihoa te yenora Yorana, my name is Vahiana Lubillon. Yorana, this is beautiful Vahiana Lubillon from Vahiana School. Yorana, estamos con la hermosa Vahiana, que es juez y parte del conservatorio y es maestra de su propia escuela, Vahiana School. Vahiana, what are the, uh, what is the evolution of the aparima itself? Alors, uh, pour moi, uh, à l'époque, enfin à l'époque, quand on dansait uh, avant, Euh, les, les pas étaient plus simples, c'était moins de technique, c'était plus euh, et la, la, les gestes aussi étaient plus euh, plus simples. Ouais. So with with Aparima in the past, uh, the steps were very simple. One, two, three, very simple, and that's that was what she had witnessed with uh, you know with the Aparima. Le preguntan cómo ha visto, cómo observa ella la evolución que ha tenido la prima. Y ella responde que ha visto que los pasos anteriormente eran muy básicos, eran muy contados, eran muy simples. Voilà. Uh, y ensuite, c'était très sur l'émotion. Donc, il y avait plus, ils avaient les, les artistes avaient plus le temps d'exprimer de, leurs émotions parce que les pas étaient plus simples. Et la gestuelle, entre autres. All right. So, it's, it's also... And, and this is very important. It's all about emotions, feelings, of of what the the, the dancers give while she is performing. Y ahora hay un poco más de emociones, hay más expresión de la bailarina al momento de expresar eh, el momento de su presentación. Maintenant, euh, on utilise plus de pas. C'est plus technique. Le, un mot peut en être exécuté par un mouvement euh, trois, en disant qu'au lieu de faire un mouvement pour un mot, maintenant on le fait trois, par exemple, trois mouvements. Et là où euh, c'est plus difficile, c'est qu'il ne faut pas oublier l'émotion. Si tu es bonne techniquement, que ce soit en gestuel, en pas, mais tu ne donnes rien, euh, c'est... C'est pas, enfin, pour moi, euh, c'est pas bon parce que tu ne faut pas oublier que c'est un partage, c'est un échange. Uh, so, basically, what uh, what we uh, we are finding out, uh, what Vahiana is sharing with us, is that one word can mean three steps, and but with that, what's very important is the feelings 
that, that uh, again, the dancer ha has to take into consideration. Y ahora nos menciona que ahorita una palabra puede significar tres pasos. Entonces, lo más importante ahorita es mostrar la emoción, el sentimiento al momento de estar bailando. Donc, ce qui fait que il faut bien maîtriser les pas, la gestuelle, bien comprendre le texte du aparema pour que après il euh, y a que l'émotion qui dégage. Si tu ne maîtrises pas tous ces pas, euh, donc l'artiste la, ne sera pas à l'aise dans ses pas, ne sera pas bien exécuté. Du coup, et, il prend euh, la capacité qu'il peut donner dans le texte. Et ben, il n'est pas libre de ses actions parce que euh, ses pas sont pas bien exécutés. Donc, c'est important de bien avoir les bases. So the rules are, are very simple and uh, she basically the dancer has to take into consideration feelings and know the lyrics, know the song and then together, you know, make sure that uh, again we talked about this package, you know, of qualities that the dancer has has to give. And uh, so that's that's what uh, Vahiana is sharing with us. Y finalmente nos menciona que las reglas, las reglas son simples, es simplemente a entender el tema, entender el texto de la parima que estás bailando y representar eso en tu baile. Y obviamente, como menciona, incluir este paquete de cualidades que tiene la bailarina, esa elegancia, esa presencia al momento de baile y unirlo todo al momento de, de tu presentación. Y uh, en finalité, si... Uh Euh, de danser avec la musique. Il faut, tu, la, il, ne, il faut suivre le, le temps, le dernier mot, le dernier mouvement, le dernier petit index qui va finir la petite note de la musique. Ça, c'est le, le must. Pour moi. Hein? <rire> And to conclude, uh, it's that uh, very last step, that, that last word, which is very powerful, that adds, you know, that movement, mm. that, that is your... Your final step. Y finalmente, para concluir, es esa última palabra, ese último paso, que es como tu eh, cierre, ese, ese cierre de tu presentación y da como el último toque de tu baile. Maruru, Bahiana, thank you so much. Beautiful. Maruru. Thank you, Maruru. And now we introduce to you category 18 and up. Y ahora les presentamos la categoría de 18 en adelante.
Yorana Ulua, welcome in the cultural center. So I'm really happy. So it's not the cultural center, it's not our cultural, my cultural center, it's our cultural center. So when I decided to build this place for the community, for the passionate of Polynesian culture, and uh, welcome in the living room, attention. <laughs> so I'm really happy to have you here for a coffee. There is only coffee inside, there right? Is. <laughs> yes. <laughs> so, <laughs> so I'm really happy to have you here. Y para los que están en casa, tenemos el honor de estar en la isla de Tahití, aquí en el Centro Cultural Arioy de Jinatea, que ella dice que no es su centro cultural, sino es el de todos nosotros, para compartir su conocimiento con todos nosotros. Y pues estamos aquí para platicar, para tratar de eh, aprender un poco más de ella y conocer un poco más de su opinión acerca de la cultura y todo lo que nosotros podemos aprender acerca de ella. Anita, thank you so much for having us. It's an honor. Uh, you are awesome. The things you are doing right now, they're very inspiring, and people are just watching you on social media, your platforms. You're very proactive, and we love that about you. Um, I have some questions for you because you, you, um, you're a leader in the community, and I think a lot of people want to know more about you, mm -hmm. your insights, mm -hmm. your foundation. Mm -hmm. So is that okay if I ask you some questions? Yeah. Okay, awesome. Pues perfecto, nada más vamos a entrar aquí a las preguntas porque consideramos que Ginatea es una gran líder en la comunidad y que tenemos muchísimo que aprender de ella. Se dedica mucho a tratar de enseñar la cultura, su, sus aprendizajes, tratar de llevarlos a muchas partes del mundo y tenemos la oportunidad de sentarnos aquí en su sala y, te, y preguntar acerca de todas sus opiniones y desde llevárselo desde aquí de Tahití a todas las partes del mundo que están viendo este video. So first, I want to know how important is Tumuparao to Ori dancers? Okay, I think first of all, before becoming a Polynesian dancer, if you want to become a Tahitian dancer, <laughs> uh, it's important to, uh, to think as Polynesian. You know, it's not only a dance, a, an activity outside of the culture. It's not a fitness, it's not Zumba. I mean, there is a uh, meaning. Uh, every time uh, Polynesian, first of all, in ancient time, when they dance, in ancient time, it's for the gods, it's for the fertility, the prosperity of the clan. So all the time there is a tumupro, all the time there is a goal uh, for that. And now you have the years that all the dance were forbidden, not only the dance, but all the culture, the, the religion, the practice, the rituals were forbidden. And now we have amazing competitions all around the world. And there is also competitions online. So this is really important to say. And with all the, those years, I want to say that it's important to focus on why you dance and on what you dance. So the Tumum Pro is really that. Then if you look, maybe you can translate that. Yeah. <laughs> La pregunta era, ¿qué tan importante consideras que es un tumo parado en el baile? Y ella inicia platicándonos de cómo al iniciar, al representar una cultura polinesia y bailar una cultura polinesia, tienes que entender la parte que no es nada más un baile, no es ejercicio, no es fitness, no es zumba, sino es una cultura. Y es eh, adentrarnos y aprender sobre esa cultura apropiadamente. Se regresa a los tiempos pasados como antes había un tema en específico, había un propósito para bailar, ya sea la fertilidad, ya sea el mantener sus, eh, sus culturas, todo su, su, ajá, todo su antepasado presente. Entonces, ella menciona cómo hubo el tiempo en el que se prohíbe el, el bailar y ahora tenemos un momento muy, muy diferente donde tenemos competencias, comp competencias en línea, donde el baile se hace una transición a algo muy diferente. Entonces, ahorita el, el propósito del baile tiene que ser el saber qué estás bailando y por qué estás bailando. Thank you so much. Ma -ru -ru. Ma -ru -ru. Muchísimas gracias. Yes, thank you for joining us for Haida San Diego. Yes. Yeah, so I appreciate that so much. Ma -ru -ru. Ma -ru -ru. Nana. Thank you so much to everyone who participated in this year's Aprima Haida San Diego. Now we will be releasing the names of the finalists for ages 6 to 17. Thank you so much and congratulations. Muchas gracias a todos los que participaron en Riva San Diego a Parima. Ahora les estaremos mostrando la lista de las participantes que pasaron a la ronda de finalistas de la categoría 6 a 17 años. Nuevamente, muchas gracias. Number 403, Eliza Mika Melne from Ora Nui.
Number 406, Hane de Mello, Te Ea o Te Turama. 407, Ivana Moy from Nonasina. 409, Kalea Minave from Terahiti Nui. 413, Mian Nagakuno from Manohiva, Japan. Number 415, Noah Ida from Lokalanis. Number 416, Riley Moy from Nonosina. Again, congratulations to everyone who made it to the finals in 6 to 17. Now we are going to be showing the names of those who made it to 18 and up. Maurururoa. Y nuevamente, felicidades a las participantes que llegaron a finales en la categoría 6 a 17 años. Ahora les estaremos mostrando la lista de las finalistas de 18 en adelante. Maurururoa. Number 445, Eli Tiguelo from Nonosina. Number 459, Mana Yoshida from Notehere y Te Oriteiji. Number 460, Kalina Laverne from Terrahiti Nui. Número 462, Sandra Velázquez, Independiente. 463, Sauri Bando from Manohiva, Japan. Number 421, Charity Ofril Galande from Temana Otera. Number 422, Charlene Tedro from Urotabu Pacific Dance. Number 424, Hatsuko Saito from Hei Protu Ohiva. Number 426, Joycey Fonseca from Makani Kai. Number 430, Masami Shinotsuka. Hey Protu Ohiva. Congratulations to everyone who made it to finals and thank you so much for all of the participants. Muchas felicidades a todas las que llegaron a la ronda de finalistas y todas aquellas que participaron. Please join us tomorrow for solo beginners at 6 p.m. Pacific time. No olviden sintonizar mañana para principiantes de solo OTEA a las 6 de la tarde, hora del Pacífico. Maurururoa. Maurururoa. Hasta mañana. Maruru i te tato ara no te i heiva ta tato i faatupu, te i heiva i San Diego piti tautini piti ohuru maho e. e. Maruru i te mau tata ori, te mau tāne, te mau vahine, te mau tamari, maruru i te mau roipe, maruru i te mau rati rapupu. E farere whaahau tatou i te i matahiti i muri no te i heiva i San Diego piti tautini piti ohuru ma piti. Maruru roa.